സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ബെഞ്ചമീനങ്ങളെ വന്ന് രക്ഷിച്ചു ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ മോള് പിന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കേ എങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി തിച്ചായ ടൗണിൽ വെച്ച് കുരിക്കാട്ടിൽ സുദീപും അവന്റെ റൗഡികളും എന്റെ നേർക്ക് വന്നു എന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എല്ലാം പിടിവിട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നി ആ നിമിഷത്തില് ഇൻസ്പെക്ടർ ബെഞ്ചമീനും കൂട്ടിരെത്തി അവന്മാരെ പിടികൂടിയത് എന്റെ മാതാവ് ഞാൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് മോള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച ബെഞ്ചമിൻ സാർ അവിടെ എത്തിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് തീ തിന്നതിന് ഒരു സാന്ത്വനം കിട്ടിയത് ഇപ്പഴാ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി പോരുമ്പോ താൻ എന്താ വിചാരിച്ച എല്ലാം അവിടെ തീർന്നു വന്നു എന്റെ കഥ തീർന്നു അല്ല എന്റെ കഥ അത് പോട്ടെ വിക്കിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ പാവം ഭൂമിനാഥന്റെ കഥ തീരാൻ പോവാണല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ അപ്പൊ തോന്നിയ എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞു വിട്ട ആള് പിന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഈ മാറ്റം മാറ്റം പ്രകൃതി നിയമമാണ് ദേവനന്ദ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാതിരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല ഇവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടായത് ആർക്ക അച്ഛനോ അതോ വിക്കിക്കോ അച്ഛൻ വന്ന് വിക്കിയെ വിളിക്കുമായിരുന്നോ ഞാൻ ചെന്ന് സാറിനെ വിളിക്കായിരുന്നു ഒരു ഡൈവേഷൻ എടുത്ത് ടോപ് ഗിയറിൽ ഒറ്റ തട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്തായിരുന്നു ആ ഡൈവേഷൻ വണ്ടി നേരെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽപ്പെടുന്ന ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി തിരിവ് ആക്സിലറേഷൻ നിൽക്കും ബ്രേക്ക് അമരും ഗിയർ താഴും മണവ് തിരി പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു കുതിച്ചു പോക്കായിരിക്കും സിംബോളിക് ആയല്ലോ വർത്തമാനം ആശയം മനസ്സിലായില്ല ഭൂമിനാഥ സാറിനെ തളയ്ക്കാനുള്ള ചരട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പൊട്ടാത്തൊരു ചരട് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ വെച്ചും വിക്കി ഇതുപോലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ചരട് എന്നെ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം സ്വച്ഛമായ നീല ജലാശയം പോലെ കിടക്കുന്ന മനസ്സ് അതെന്തിനാ വെറുതെ കലക്കി മറിക്കുന്നത് പിന്നെ സിംബോളിക്ക എന്റെ ദേവനന്ദേ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം അച്ഛൻ വളരെ വലിയ ആളായിരിക്കും ഒരു ആരാധനാ ബിംബം പോലെ ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രായം വരെ ആ ബിംബത്തിന് ഇളക്കം വരുന്നത് സങ്കടകരാ എന്നാലും പറയാം വേറെ ആരും കാണാത്തൊരു മുഖമുണ്ട് ഭൂമിദാന സാറിന് അതൊരിക്കൽ വിക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ മുഖം സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുമെന്ന് ഒറ്റ കാച്ച് സാറിന് സാറിനോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ മറ്റാരെ അയാൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വെറും ഒരു പുക മാത്രം ഒരു കണക്കിന് താൻ എന്നെ പോലും ഒരു പരിധി വിട്ട് വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം ഞാനും ഭൂമിനാഥന്റെ ആളാണേ ൾ 
ജെനി നീയാണ് എനിക്ക് ആകെയുള്ള ധൈര്യം നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്ന എന്റെ മനഃശക്തിയും ചോർന്നു പോവും സുദീപ് ജയിലിൽ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ധൈര്യമൊക്കെ വന്നതാ അവന് ജാമ്യം കിട്ടി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഉണ്ടായ ധൈര്യമൊക്കെ പോയി നീ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയാ നീ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ പുറത്തിറങ്ങണ്ടേ ജോലി കണ്ടേ ഇച്ചായന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ലേ പോലീസ് അവന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ആ തെമ്മാടികളെ ഇനി മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്ന ഇനി എന്ത് ചെയ്യോ ഇച്ചായ അവന്മാരെ നേരിടാനുള്ള ബലവും കരുത്തൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായി നീ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും എനിക്കതല്ല ഇച്ചായന് വല്ല കൈയപ്പത്തവും പറ്റിയ നീ ഇങ്ങനൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നീ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് എന്തും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് ന്യായീകരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ബസ് യാത്രയിൽ രണ്ട് ഗുണ്ടകളോട് ഇച്ചായം കോർത്തത് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നടുക്കുവാ അതേപോലെ എത്ര കടമ്പകൾ കടന്ന നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് അല്ലെ എനിക്കൊന്നിനെയും പേടിയില്ല പേടി എന്റെ അരികത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ മാത്രവാ എനിക്കൊരു പതർച്ച ചെറുകിനിടയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട നമ്മള് മക്കളെ വളർത്തുന്നത് എന്നിട്ടും പരുന്തും കാക്കയും കൊത്താൻ വരുമ്പോഴാ അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ മനസ്സ് തകരുന്നത് നീ എങ്ങനെ കാട് കയറി ചിന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും കഴിയുന്നേ പെൺമക്കളുടെ കാര്യോർത്ത് വേവലാതിപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം നേരിടാനുള്ള മനഃശക്തി ഉള്ളവർ തന്നെയാ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് നമ്മൾ അവരെ കുറച്ച് കാണാതിരുന്നാ മതി ഇസയുടെ കാര്യമാണ് ഇച്ചായം പറയുന്നത് അവളുടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞതാ അന്ന് തന്നെ ഇസയെ നമ്മൾ വെറുതെ സംശയിച്ചില്ലേ സത്യത്തിൽ അവൾ എന്താ ചെയ്തത് ഉറ്റ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തെമ്മാടിയായ ഒരുത്തരെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ചെന്നു അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ അവളെ അഭിനന്ദിക്കാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അവളുടെ ആ ധൈര്യവാ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മമാരങ്ങനെ പേടിച്ചോളെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊക്കെ അവരെ കണ്ട് നമ്മളും പഠിക്കണം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈസ മോള് തെറ്റായ ഒരു വഴിക്ക് പോയില്ല പിന്നെ ഏഞ്ചിൽ മോള് അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വേവലാതിയും വേണ്ട മാതാവ് തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ധൈര്യം അങ്ങനെ കിളവനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഓടിച്ചാണ് കിടക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആശാന്റിക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമുണ്ടെന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ കിളവൻ തരം കിട്ടിയ പോര വെക്കാൻ നല്ല ആളാ എന്താ ഭൂമി ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നേ മോളാണ് ഇവിടെ എല്ലാരെക്കാളും സുന്ദരിക്കുട്ടിയെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ആ ഭൂമിയെ വിക്കിച്ചെണ്ണയെന്ന് ഡിസ്മസ് ചെയ്തല്ലേ ഇപ്പൊ 
ഇത് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മുത്തശ്ശം മോളെ പറഞ്ഞു വിട്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ലേ എന്തിനാ റിയ പോയിന്റ് ചെയ്തത് അത് മോളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ എന്തിനാ അന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തത് അത് അത് ഡിസ്മിസ് അല്ല വാണിങ് ആയിരുന്നു എന്തിനാ വാണിങ് മാനമര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇനി എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണാവോ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരാൻ വിട്ടുകൂടാ മക്കളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു വാ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാരോടുമായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല അച്ഛനമ്മമാര് ജീവിക്കുന്ന തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ഒരുപാട് മനുഷ്യനും വസ്തുക്കളുണ്ടാവും അതിലൊന്നും ചെന്ന് പെടാതെ ദൈവവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി മനസമാധാനവും സന്തോഷവും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും പപ്പ ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനി ചെയ്യില്ലെന്നും പപ്പയ്ക്കറിയാം എന്നാലും നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കണം എസ്തറിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോള് സുദീപിനെ കാണാൻ പോയതെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും പപ്പയ്ക്കറിയാം പക്ഷേ അവന് തല്ലി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇനി അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനും പ്രതികാരം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും മാതാവേ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടുവോ ശരിയാണ് പക്ഷെ സ്വയം അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പപ്പയോട് പറഞ്ഞ പപ്പ ശരിയാക്കി തരില്ലായിരുന്നു അത് ശരിയാ ഞങ്ങളെല്ലാം പപ്പയോട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടിരുന്നതാ പക്ഷെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നന്മയുള്ളവരെ മാതാവ് കാത്തോളൂ 
ಅಲ್ಲೇ ಬಾಪ್ಪ ನಮ್ಮಳು ಕೊಳಪಂಗಳಿ ಚೆಂದ ಚಾಡಿಟ್ಟ ಮಾತಾವಿನೋಡು ಪರಂಜಿಟ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪೆಣ್ಣುಕುಟಿಗಳು ಪ್ರಾಯವಾಯ ಕೊರ್ಚ ಅಡಕ ಓದುಕೊಕ್ಕೆ ವೇಣಂ ಆವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ತೋರಿ ಕಾರ್ಯತಿನು ನಾನು ಪೂವಾರಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಚಿ ನಿನಕ ಆವಶ್ಯ ಉಂಡನೆ ಇಪ್ಪೋ ತೋನುನ ಪಲದು ಆವಶ್ಯ ಇಲ್ಲಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇನಿ ಅಡಂಗಿ ಓದಿಂಗಿ ಇರನಲ್ಲಿ ಎಂದೆ ಸ್ವಭಾವ ಮಾರು ಪರಂಜೇಕ ಕಂಡೋ ಬಬ್ಬೆ ಈ ಅಮ್ಮಚಿ ಎನ್ನ ಚುಮ್ಮಾ ವಾಳಕ್ಕೆ ಬರಯ ಒಂದು ಪೆಣ್ಣುಕುಟಿ ಯೇ ಜನಿಸದ ಎಂದೆ ತಟ್ಟಾನೋ ಮೋಳಿಂಗ ಬನ್ನ ಆರು ಪರಂ ಅಂಗನೆ ಈ ಲೋಕ ನಲನಲ್ಕನ ತನ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲೊಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆಯ ಮನಸಲೆ ಸ್ನೇಹವೂ ಕರುದಲು ಎಂದಾನನೊಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರಿಕಂ ತಿರಿಚರಿಯನದ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ವರುಂಬಳ ಒರಿಕಲೆ ಒಂದು ಪೆಣ್ಣುಕುಟಿಯ ಜನಿಸದಲ್ಲ ಮೋಳ ವಿಷಮಿಕರದ ಮರಚ ಅಭಿಮಾನಿಕಾನ ವೇಂಡದ ಈ ಲೋಕ ಮುಳಂ ಕಾಕನ ಮಾದಾ ಪೋಲು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲೇ ಆಣುಗಳ್ಕು ಪೆಣ್ಣುಗಳ್ಕು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಜಾಲಗಳ್ಕು ಒಂದೇ ಪೋಲಿ ಜೀವಿಕಾನ್ ವೇಂಡಿಟ ಈ ಪ್ರಪಂಚಂ ತನ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಪ್ಪಟ್ಟಿರಿಕನು ಅದಿಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸಮತ್ವಕ್ಕೆ ವೇಂಡ ತನ್ನೆ ಪಕ್ಷೆ ನಮಕ್ಕೆ ಚುಟ್ಟುಳ್ಳವರೇ ನಮ್ಮಡೆ ಸಾಹಜನೆ ಮನಸಲಾಕಿ ವೇಣಂ ನಾವು ಜೀವಿಕಾ ನನ್ಮೇನ್ ತಿನ್ಮೇನ್ ತಿರಿಚರಿಞ್ಞ ಸ್ವಯಂ ಮುನ್ನೋಟ್ಟು ಪೋಗ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಜೀವಿತ ಕೈವಿಟ್ಟು ಪೋಮ ಕಾಲಂ ಮಾರಿಕೊಂಡಿರಿಕೆಯ ನಿಂಗಡ ತಲೆಮುರೆಯ ಕುಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಚಿಂತಾಶೇಷಿ ಉಳ್ಳವರ ಇಪ್ಪ ಈ ನಾಟಿಲ ನಡಕನ ಕೊಳಪಂಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂಗಳ ವಿಚಾರಿಚ ಮಾಟಾವನೇ ಉಳ್ಳು ಪಕ್ಷೆ ಒಂದು ಎಡತಿ ಜಾಡಿ ಚೇರದ ನಿಂಗಳೆ ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದಿರ್ಕಣ ಎಂದಿಟ್ಟು ಆರನೆಗಿಲೆ ಸಹಾಯ ತೇಡಣ ಮಕ್ಕಳಿರುನ್ ಪಡಿ ಶರಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಂಗ ಇದೆಂದೊಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕಾಟಿ ಕೂಟನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅತ್ರ ಬಲಿ ಕೂಟಾನೋ ಅದ ಅಲ್ಲ ರಾವಿಲೆ ಮುದ ನಿಂಗಳ ಪೊರಗೆ ನಡಕ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಎನಿಕ್ಕೆ ಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಟೋ ಎಂದಿ ಆ ವಿಕಿ ನೀನು ಎಂದಿ ಅವನೆ ವೀಂಡೆ ಮೀಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಬನ್ನೆ ಓ ಅದನಾನೋ ನೀ ತ್ರಡನ್ ತುಳ್ಳುನು പിന്നെ ನಾನು ಎಂತ ಅವನೆ ನೆಲವಳಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಕನಾರನೋ ಎಂಡೆ ಮೋಳೆ ಜೀವನ ಬಚ್ಚ ನೀನು ಈ ಕಲಿಕನೆ ಎಂಡೆ ಆಶೆ ಅವಳು ನಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಳ ಅಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಕೂಡಿ ಮಗಳ ಎನಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅವಳ ಭಾವಿಡ ಕಾರ್ಯತಲೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲನಾನೋ ಓ ಕೊರೆ ಉಂಡ ಅದಿಂದೆ ಆನಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಆ ಚರ್ಕನೆ ವೀಂಡೆ ಈ ವೀಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಟಿಯದ ಅವನೆ ನಮ್ಮ ಎಂದಿನಾ ಪರಣೆ ಬಿಟ್ಟೇನ ಭೂಮಿಯಟ್ರೆ ಎಂತ ಮರನೆ ಹೋಯದ ಇಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಮರನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀ ಸಮಾಧಾನಪಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ಪರಣೆ ಹೇರಾ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಕಂಡ 
എടി എടി അവനെ ഇപ്പൊ പിണക്കുന്ന മണ്ടത്തരവാ അവന് നമ്മുടെ പല രഹസ്യങ്ങളും അറിയാം നമ്മൾ ഇതുവരെ കളിച്ചതെല്ലാം അവനെ ഇപ്പൊ പിണക്കിയ അവൻ ആ കിളവനോടും മോഹിതയോടും എല്ലാം പറയും നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വെറുതെ ആവും സ്വപ്നം കണ്ടതെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നഷ്ടമാവും എന്നും പറഞ്ഞ ആ തെരുവ് തണ്ടിക്ക് ഞാൻ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണോ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കാനാ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാത്രം മതി തീക്കളിയ ഭൂമിയായിട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്നേ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സാ അവൻ കൂടെ നടന്ന അവളെ പറഞ്ഞ് മയക്കും പിന്നെ അതോർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ടോ കരഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഓക്കെ അറിയാവടി ഞാനെന്താ മണ്ടനാണോ അവനെ നിലക്ക് നിർത്താൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇനി അവൻ നിലമറന്ന് കളിച്ചാൽ അടിയോടെ ഇല്ലാതാക്കാനും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിച്ചാ ഞാൻ ഈ പരുവായത് ഇനി എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം കൂടി നശിച്ച നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല സ്വത്തും പണവും വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ കരുതി വെക്കുന്നതേ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അവസാനം അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വത്തും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കാൻ ഇട വരുത്തരുത് അങ്ങനെ വന്ന നിങ്ങൾ എന്റെ തനി സ്വഭാവം അറിയും ഈ പൂതന എന്നെ കൊല്ലു ഇവളുടെ ഈ മുഖം തന്നെ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി എന്താണോ കാണിക്കാൻ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ അല്ല ഞാൻ അവനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലയ്ക്കും മുള്ളിലും കേടില്ലാതെ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എനിക്കറിയാം അവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ വാലും ചുരുട്ടി ഓടുന്നതേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും മറക്കണ്ട എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം വെച്ചാ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങാനും ആ തെരുവ് തണ്ടി വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന ഓർത്തോ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തും പണവും ഇട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കത്തിക്കും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ കത്തിക്കുമോ 